Hi, welcome to our channel. So, in this video, we will talk about UGC Net Examination Paper 1. Easy mark score under the epidi abdingra or rendered technique and the rendered technique of Patidan among the entire video of Pakaporo in the rendered technique of base panida uh, upcoming November one layer in the new batch one start panaporo. So on the new batch learning a giant pananun virupa milatinal kuda in the entire video of a complete a paranga. Epome, Namode channel, a post panakudi, a video, a video of a skipper nama parangangar maria and a vartegla and epome, perman me a pine but tirkamate, but in the video a complete a paranga, Varakudi examination la, Ninge, paper one la, mark easier score under the epidinger could a rendered technique and in the video la, detail a solapore, first technique enna abdin pathangana or. Kuripita question, நீங்க எப்படி approach panano, abdingra with them, kandipaha terinjurkono. Renda vade or Kuripita unit la, ni end the topics importance kudukono, end the topics and ni avoid panala, abdingra or telivurkono. So in the rend visaimo ungulka telivaha purunjriche abdina, ni a kandipaha paper one la, mark easier score panala. So in the rend technica patidanama or example odanama detail in the video la pakaporo. So, first technique enna abdin pathingina. Nama or question a pretty approach pananunga with them kandipaha terinjirkano. So, under Adipadil, UGC net examination paper one purta matala perman me on an erathala inference based question on a caterpung. Ada the indirecta caterpung. So, upper and the Question and I'm a pretty approach pananunga the kana or example the epony a paka could be a question. So in the question lay in a cater kangan paranga identify the qualitative research designs from the list given below. So kile kodaka pata and the statements la yether the la qualitative research design ahe irukun soli cater kang. So poduaha way. This is the topic of the unit. So, first, this is the research unit. So, first, this is the research unit. So, the research methods are the same. So, research methods are the same. Descriptive method and exposed factor, fundamental research, applied research, accent research. This is the same. Research methods are but in general, research method is one quantitative research and another one is qualitative research. In the two, you the entire research method generally classify generally classified. Quantitative research is what? Qualitative research is what? So, in this slide, you can see the quantitative research keywords. Qualitative research could be keywords yen and abdin solida parking up in the keywords of Patina detail explain panano abdina get at half an arc mail aho. So nang is sata quantitative nine na, qualitative nine na, and overla solera. So quantitative research of Purta Matala Ninga or Kuripita value quantify panning up the candy paga numbers involve Iruko. So I'm getting the numbers and manipulate panning a manipulation abdinga and uh, the environment and a change. So, if you have factual information, you can get the data involved. If you have any scientific methods, you can apply the quantitative method. If you have any scientific method, you Experimentation kattaya maga inge involve wagum. So, idu positivism approach and post positivism approach. Rendele me pine badatala. So, podu wagave positivism abdiing rade muluka muluka scientific oriented aha matme irko. Apa kattaya maga positivism nala inge quantitative ne edutkala. But post positivism apurta matla inge scientific ko involve wagum. Sixth sense logic ko involve wagum. Sixth sense logic abdiing rade yada mean ponamna innovation. Creativity in the Madriana Visangala involve. Wago. So upper Anga sixth sense logic, yorukko, scientific, upper Kandipa post positivism layo, quantitative under the Yeruko. And either similar to deductive approach in a solo. So deductive of Dinger the Nana, Ninga or general ana Visayat Lerende or Kuripita Visayam, specific ana Visayat Kuninga move away, Adanali the top down approach in a solala, Poduahavi in the quantitative approach, le, quantitative method, le, cause Lerende. Effective poving, other carna tiller in the Vilaviku poving, other than experimentation abding rather than Nadaka. But qualitative of Purta Matla, in your numbers involve Waha, the Urthani Nabari Nodaya behavior 
ஒரு தனிநபரினுடைய அல்லது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளினுடைய பிஹேவியரோ நாம்ஸோ கல்ச்சரோ பிலீஃப்ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ இங்கே மேனிப்புலேட் பண்ணவே மாட்டீங்க அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன டேட்டா கிடைக்கிதோ அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அப்படியே எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் அந்த டேட்டாவை மாற்றக்கூடாது அப்போ இங்கே மேனிப்புலேஷன் நடக்கவே நடக்காது ஸோ இது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நபரையோ அல்லது குரூப் ஆஃப் பீப்புளினுடைய ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திலேருந்து நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த நபர்களினுடைய கருத்துங்கிறது ஒரு ஒரு நபருக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக மாறுபடும் அதனால் அதை சப்ஜெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இங்கே நீங்கள் டேட்டாவை எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க ஸோ இங்கே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் நடக்கும் ஸோ அப்போ இது சயின்டிஃபிக்காக இருக்காது சோசியல் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாசிட்டிவிசம்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க குவான்டிட்டேட்டிவாக சயின்டிஃபிக்காக மட்டும் இருக்கும் அண்ட் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசமில் தான் நீங்கள் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் லாஜிக்கை அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ குவாலிட்டேட்டிவில் முழுக்க முழுக்க போஸ்ட் பாசிட்டிவிசமில் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் இதை இண்டக்டிவ் அப்ரோச்னு சொல்லலாம் இண்டக்டிவ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் கான்செப்டிலிருந்து ஜென்ரல் கான்செப்டுக்கு மூவ் ஆவீங்க அப்போ இதை பாட்டம் அப் அப்ரோச்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதில் பொறு பெரும்பான்மையாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எஃபெக்டிலேருந்து காசுக்கு போவீங்க ஒரு விளைவுலேருந்து காரணத்துக்கு போகக்கூடியதாக இது இருக்கும் இது எல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவுக்கும் குவாலிட்டேட்டிவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த அந்த கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சை பொறுத்த மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் நடக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் நடக்காது ஸோ அப்போ எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் அந்த கீவேர்டை வச்சுட்டு நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் ஒன் த்ரீ ஃபோர்னு சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஏன்னா இந்த ஒன் த்ரீ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த கீவேர்டை வச்சே நீங்கள் இதை ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு கொஸ்டினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிங் காமன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு டெவலப் எ தியரி அப்போ ஒரு தனி நபரினுடைய பொதுவான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு நம்ம ஒரு தியரியை டெவலப் பண்ண போகிறோம் த்ரூ தி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்போ கட்டாயமாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்சராக இருக்கும் சரியான ஆன்சராக இருக்கும் குவாலிட்டேட்டிவுக்கு அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் கண்ட்ரோலிங் மேனிப்புலேட்டிங் அப்சர்விங் அண்ட் மெசரிங் தி எஃபெக்ட் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மேனிப்புலேட் பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணுறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு மேனிப்புலேஷன் வந்துட்டாலே அது எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அது சயின்டிஃபிக் அது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆயிரும் அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக வராது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கிறத அந்த டேர்ம் இருக்குது பட் த எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ஷேர்டு கல்ச்சர் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு தனிநபரினுடைய அல்லது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளினுடைய கல்ச்சர் நாம்ஸ் பிலீப்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே அது எக்ஸாக்டாக அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரியானதாக இருக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிங் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரிஸ் டு டெஸ்கிரைப் தி லைஃப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளினுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் விளக்க போகிறீங்க எதை எதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதன் மூலமாகனா ஒரு தனிநபரினுடைய கதையை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதன் மூலமாக இதுவும் நம்ம சொன்ன அந்த குவாலிட்டேட்டிவுக்குரிய சொன்ன அந்த கீவேர்டை மேட்ச் பண்ணும் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஸோ ஃபிஃப்த்து ஆப் அந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது என்ன ட்விஸ்ட்னா இதில் ரீட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ்டெண்டிங் ஜென்ரலைசேஷன்ஸ் ஃப்ரம் சாம்பிள் டு பாப்புலேஷன் ஸோ சாம்பிள் டு பாப்புலேஷனுங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம குவாலிட்டேட்டிவில் தான் நம்ம கீவேர்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் பட் இங்கே நம்ம வெறுமனேனு ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல்னு கொடுக்கல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டெண்டிங் ஜென்ரலைசேஷன்ஸ் ஃப்ரம் சாம்பிள் டு பாப்புலேஷன் அப்போ அந்த
ஓகேங்களா எக்ஸ்டெண்டிங் அப்படிங்கிறது மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அப்போ அந்த மேனிப்புலேஷனுங்கிறது குவான்டிட்டேட்டிவில் தான் நடக்கும் குவாலிட்டேட்டிவில் நடக்கவே நடக்காது ஸோ அப்போ ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் இன்டைரக்டாக நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்டெண்டிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் நம்மளுக்கு இங்கே கீவேர்டு எக்ஸ்டெண்டிங்னு வந்துருச்சுனால கூட நீங்கள் அதை குவான்டிட்டேட்டிவாக தான் எடுத்துக்கணும் குவாலிட்டேட்டிவில் நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டாவும் மேனிப்புலேட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இதுதான் இதனுடைய எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம அப்ரோச் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்கும் ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் கம்யூனிகேஷன் இந்த மூணு யூனிட்டையும் நீங்கள் கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் இதே அப்ரோச்சை அப்ளை பண்ண முடியும் பட் மற்ற யூனிட்ஸில் நீங்கள் பிக்டோரியல் டயக்ராம்ஸை வச்சோ நிமானிக்ஸை வச்சோ ஷார்ட்கட்ஸை வச்சோ இயர்ஸ் பேஸ் பண்ணியோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்ஸுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேச்சர் இருக்கும் அந்த நேச்சர் அடிப்படையில் அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு யூனிட்டில் எந்த டாப்பிக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் எந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஓரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரீசெண்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸை எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணி ஒரு யூனிட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த யூனிட்டில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் ரீசெண்டாக எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கிறத நீங்கள் கன்சால்டேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு அதிகமா கொடுக்கலாம் எதுக்கு நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதோட நீங்க நிறுத்திக்க கூடாது அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ ஸ்லைடில் பார்க்கக்கூடியது டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் யூனிட் அதில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கிறத எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஸ்லைடில் காமிச்சிருக்கேன் பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த யூனிட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கிறதையும் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில தியரிஸ் கேட்டிருப்பாங்க அடிஷ்னலாக நம்மளுடைய சிலபஸை தாண்டி சில தியரிஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எஸ்ஆர் தியரி ஆஃப் வாட்ஸனு ஸ்கின்னர்ஸ் ரிலேட்டடாக இது மாதிரி ஏகப்பட்ட தியரிஸ் அடிஷ்னலாக கேட்டிருப்பாங்க இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி ஓரலாக லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்டு இந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் யூனிட் சார்ந்த சில முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதாவது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அப்கமிங் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அந்த நாலு ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஓரலாக லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த அடிப்படையிலையும் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கக்கூடியது முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இந்த ரீசெண்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து டீச்சிங் ஆப்டிடியூடுக்குள்ளே கேட்கப்பட்ட முக்கியமான டேர்ம்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கூடுதலாக நீங்கள் மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னிக்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு டெக்னிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்கமிங் நவம்பர் ஒன்னுலேருந்து ஒரு நியூ பேட்ச் ஒன்று நியூ கோர்ஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கோர்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது கண்டிப்பாக டென் ரீசெண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை கம்ப்ளீட்டாக இன்டெப்த்தாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வர நம்ம அந்த கொண்டு போகலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கிறதுனால அது டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸாக வரக்கூட இருக்கலாம் ஸோ மினிமம் டென் கொஸ்டின்ஸை நான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸை நாங்கள் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்போ டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த என்டையர் டென் யூனிட்ஸ் குறியதும் அதில் கவர் ஆயிரும் அண்டு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸாக கூட இருக்கலாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸினுடைய ஃபீஸ் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன்பே மூலமாக அமௌண்ட்டை நீங்கள் சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ரிசிப்டை வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்டு ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுடைய டெலகிராம் நம்பரும் உங்களுடைய நேமும் நீங்கள்